Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Guatemala. Jóvenes indígenas exigen al gobierno garantizar derechos a la salud sexual y reproductiva. Jóvenes indígenas Chortí exigen al gobierno local y nacional que garantice en sus planes de trabajo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Guatemala, las mujeres representan el 51.2% de la población, sin embargo, continúan siendo excluidas del desarrollo, la equidad y el respeto a sus derechos. Las jóvenes también denunciaron que las autoridades locales de las comunidades no le ponen importancia a las problemáticas que sufren las adolescentes y las mujeres. La mayoría de las veces no se denuncian casos de violencia sexual o violencia contra la mujer, puntualizaron las jóvenes voceras. Ecuador. Limpiar los ríos para salvar a las islas Galápagos del monstruo de la basura plástica. Tortugas con trozos de plástico en su organismo, lobos marinos atrapados en redes de pesca y un cangrejo ermitaño que cambia su concha por un caparazón de plástico. Esta es la postal más visible de cómo afecta el monstruo de la contaminación plástica a las Islas Galápagos. A más de mil kilómetros del archipiélago, el río San Pedro, en Quito, una barrera de 15 metros de largo y 60 centímetros de profundidad, impide que partes de coches, computadoras, bolsas y botellas plásticas naveguen en los principales ríos de Ecuador hasta ser transportados por las corrientes marinas hacia el Océano Pacífico y finalmente a los Galápagos. La contaminación de los Galápagos no viene de la isla. El 40% llega desde el continente por las corrientes marinas. También llega desde Perú y los buques pesqueros chinos, que arrojan basura en alta mar. Perú. Líderes indígenas amazónicos solicitan al Estado protección. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDICEP, solicitó al Estado de la Nación realizar acciones de protección como réplica a amenazas y asesinatos a líderes de las comunidades. El vicepresidente y responsable del programa Defensa de Defensores Indígenas de la AIDICEP, Miguel Guimaraes, declaró que es importante visibilizar los casos de líderes asesinados. Si no se hacen visibles las cifras, no hay incidencia para que las familias encuentren justicia. La solicitud se realizó durante el segundo encuentro de defensores y defensoras indígenas celebrado en Lima, capital, con la presencia de al menos 50 representantes de pueblos indígenas, desarrollado ante el avance de la violencia en territorios indígenas, pues desde el 2013 se registran al menos 34 líderes de comunidades asesinados por oponerse a mafias que hacen peligrar sus territorios. Chile condenan a 23 años de cárcel al líder mapuche. El Tribunal Oral de Temuco, territorio al sur de Santiago de Chile, sentenció a 23 años de prisión al líder mapuche Héctor Yatiul, según confirmó la Fiscalía Nacional del País Austral. Yatiul se desempeñaba como dirigente de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, organización autonomista, anticolonial, anticapitalista y revolucionaria y que sigue los ideales de los mapuchistas, grupo indígena más numeroso de Chile, y fue penalizado por usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad. Ante el hecho, según medios chilenos, las autoridades han decretado alerta roja en el territorio donde se encuentra emplazado el tribunal, pues pudieran ocurrir acciones violentas en respuesta a la decisión. Kenia Mujeres Tamburu piden justicia ante abusos sufridos en manos del ejército británico. Las supervivientes de atrocidades cometidas por miembros de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en el condado de Samburu dijeron a un comité parlamentario que investigaba los crímenes que habían quedado marcados permanentemente por el abuso sexual. Las mujeres miembros del pueblo Samburu, una antigua tribu keniana, alegan que ahora son madres de niños que han nacido fruto de los abusos sexuales que sufrieron a manos de miembros de la unidad de entrenamiento del ejército británico. Las víctimas piden un proceso rápido que, esperan, conduzca en última instancia a que hagan justicia contra los perpetradores. 
Bangladesh. Foro de Derechos Humanos insta a gobierno a evitar persecuciones a comunidades indígenas y sociedad civil. El Foro de Derechos Humanos en Bangladesh, integrado por 20 organizaciones, instó al gobierno a evitar la persecución de civiles en las operaciones contra el federal nacional Kuki Ching. El foro expresó su preocupación por los informes de acoso a ciudadanos comunes, particularmente dirigidos a los Bau y otras comunidades indígenas en Chatoram Hill Tracks. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de detener, acosar y arrestar arbitrariamente a civiles, incluidos menores, y solo unos pocos tienen vínculos con el Frente Nacional Kukichin. Las restricciones al movimiento y las limitaciones a bienes esenciales como el arroz han exacerbado los temores locales. El foro enfatizó la necesidad de proteger los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas durante tales operaciones. Filipinas, aldea indígena se opone firmemente a Proyecto Minero. Los residentes indígenas de la aldea Daligno, en el norte de Filipinas, se han opuesto firmemente al plan de Itogong Suyok Resourcer Inc. de extraer oro en su área, citando resultados insuficientes y posibles daños ambientales. A pesar del rechazo inicial en el año 2022, Itogong Suyok Resourcer Inc. consiguió un acuerdo en 2023 a través de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, pero los aldeanos afirman que no fueron informados adecuadamente. Los ancianos temen la contaminación del agua y la desestabilización de la tierra, lo que refleja desastres mineros pasados. La Organización de Pueblos Indígenas de Daligno alega irregularidades en el proceso de consulta y ha solicitado la nulidad del acuerdo. Argumentan que las promesas de desarrollo y empleo de las empresas mineras no compensan los riesgos para sus tierras ancestrales y prácticas tradicionales. Indonesia. Activistas indígenas realizaron ceremonias tradicionales ante la Corte Suprema por la defensa de sus territorios. Activistas indígenas de los pueblos Aujú y Moi de Tana, Papúa, llevaron a cabo ceremonias tradicionales ante la Corte Suprema en Yakarta, instando a la Corte a proteger sus tierras ancestrales de las empresas de aceite de palma. Realizaron rituales y danzas que simbolizan su conexión con la tierra amenazada por las plantaciones de palma aceitera. La Corte Suprema está revisando apelaciones para revocar permisos a cuatro compañías de aceite de palma, que ponen en peligro vastas áreas de bosques tradicionales Aujú y Moi. La comunidad Moi hace un llamamiento para proteger su bosque en el distrito de Sorón. Sus bosques, esenciales para sus medios de vida y su patrimonio cultural, también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima. Los activistas instan al apoyo público a la lucha contra la destrucción del medio ambiente. Malasia. Millones de hectáreas de bosque en peligro por un acuerdo secreto. El Acuerdo Secreto de la Conservación de la Naturaleza firmado el 28 de octubre del 2021 por el gobierno del estado de Sabah y Hoche Estándar ha generado importantes críticas por su potencial impacto nocivo para los pueblos indígenas de Sabah, Malasia. El Acuerdo Secreto de la Conservación de la Naturaleza otorgó a Hodge Standard derechos comerciales sobre 2 millones de hectáreas de bosques de Sabah para el comercio de carbono y otras explotaciones de capital natural durante 100 años. Este acuerdo, envuelto en secreto, viola los derechos indígenas al mercantilizar tierras ancestrales sin su consentimiento. Las comunidades indígenas fueron excluidas de los procesos de toma de decisiones, lo que contradice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que Malasia apoyó. El acuerdo también carece de transparencia y diligencia de vida, lo que genera preocupaciones legales y éticas. Los críticos, incluidos líderes indígenas y ONG, enfatizan que este acuerdo amenaza al bienestar, al acceso a la tierra y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas e instan su anulación para proteger sus derechos y la integridad ambiental para las generaciones futuras. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.